Segundo a segundo, sigue la noticia en línea, periodismo multimedia por Red Noticias. Porque nosotros le presentamos los hechos en red, con el equipo de profesionales de Agencia Unimedios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Red Noticias, el día de hoy viernes 20 de julio, que estamos nuevamente con ustedes pues para llevarles toda la información más relevante, acompañando aquí el día de hoy a mi compañero Cristian Estrada. Un gusto y un placer como siempre Jessica, el estar saludando a todo el público de Red Noticias, la plataforma televisiva de su agencia Unimedios, recuerde que nos puede estar sintonizando a través de la página www.unimediosagencia.com también a través de la cuenta de Twitter, Unimedios Coahuila, Quatch, de forma abreviada. Por supuesto, también a través de la página de Facebook, usted se puede hacer fan, fan de esta página de Agencia Unimedios. Y bueno, también tenemos el teléfono en el estudio disponible para que usted nos haga llegar cada uno de sus reportes al 410-3208. Y bueno, más adelante, la entrevista exclusiva con Armando de la Garza, presidente de los hoteleros en el centro del estado. Oh. Así es, en la región centro de Coahuila y bueno, él nos va a estar hablando un poco de una información que surge precisamente hace aproximadamente una hora en donde, bueno, el alcalde de Saltillo está llevando a cabo un evento en la Casa Purser que les vamos a dar más detalles eh, pues un poco más adelante, sin embargo, eh, los invitamos a que se queden con nosotros para conocer las percepciones de Armando de la Garza sobre, sobre este evento precisamente. Por supuesto, un tema bastante polémico porque se reconoce a dos políticos que por su fama no son bien queridos y no son bien vistos, más que nada por el desarrollo de su trabajo, ya que han dado más de qué hablar por su incapacidad que por su eh, trabajo al frente de las diferentes dependencias de gobierno y diferentes puestos que han tenido eh, hablando de cuestiones políticas. Y por supuesto más adelante estaremos generando esta opinión y que bueno, eh, imaginamos que va a causar un gran revuelo y una gran controversia este reconocimiento que se les da a estos dos políticos que, de los cuales ya estaremos hablando más adelante. Sobre todo en Monclova, así que invitamos a todos los monclovenses que nos manden sus mensajes por Twitter, es Unimedios Coach, eh, abreviado Coahuila, y nos pueden comentar su percepción y sus opiniones respecto a este reconocimiento sí. de su alcalde, eh, Melchor Sánchez. Vamos a hablar de esto más adelante, pero ¿qué te parece, Cristian, si vamos con la primera información? Así es, mencionar antes lo más destacado que le tenemos el día de hoy, eh, bueno, un futuro incierto es lo que les espera a muchos docentes en el estado de Coahuila, esto luego de que son muchas, son muy pocas las plazas y muchos los aspirantes de a obtener una y esto por supuesto no es algo que mejore año con año, al contrario van disminuyendo cada día los espacios laborales para aquellos egresados de las escuelas normales. Así es, vamos a ver este reportaje que preparamos para ustedes y bueno regresamos con más información. El programa de la docencia en Coahuila se torna cada día más complejo, pues mientras cada año egresan casi 2.000 alumnos de las nueve escuelas normales, solo el 3% obtiene una plaza y se estima que en este momento más de 7.000 maestros están en espera de obtener una oferta laboral. Así lo señala la directora de escuelas normales, María Guadalupe Flores. Eh, la docencia está saturada, sí, en Coahuila tenemos una cobertura al 100% en educación. Y sin embargo, bueno, las plazas que se generan o que eh, la federación otorga, pues siempre han sido muy, muy limitadas. El año pasado fueron creo que 14, una cuestión así, ¿no? Cada año, de 4.500 aspirantes, solo 1.000 logran ingresar. Al concluir sus estudios, los que tienen suerte llegan a obtener una plaza en un periodo de cinco años. Pero debido a la saturación de maestros, se ven obligados a reorientar su carrera a la educación artística, como lo comenta el director de la Normal Básica en Saltillo, Mario Domínguez García. Pero no podemos negar que en forma inmediata los jóvenes no encuentran ocupación en el Estado suficiente para poder decir que el 100% de los egresados tienen un lugar donde, donde trabajar. El problema ya lo conoces, este, no hay suficientes plazas para, para poder trabajar como docente. Y bueno, pues es decirles, la realidad es esa, este, necesitamos una mejor planeación, necesitamos menos alumnos que ingresan para que los que egresen pues tengan mayores, mayores oportunidades de laborar ya como docentes en Coahuila y fuera de Coahuila. 
De acuerdo al Observatorio Laboral, mientras los docentes perciben sueldos de 7 mil pesos al mes, en la ingeniería se llega a obtener ingresos de hasta 35 o 40 mil pesos mensuales, pues se ubica entre las 10 carreras mejor pagadas en México. El director del empleo en Coahuila, Humberto Salas, asegura que esta carrera abarca terreno, considerando que Coahuila es el principal polo automotriz del país que hay que apuntar también que los sueldos son muy aceptables, son muy aceptables incluso por arriba de los estándares normales que comúnmente tenemos. Fácilmente son unos 15, 18 mil pesos promedio. Tenemos vacantes para estos rubros de técnicos de 11, 12 mil pesos, pero tenemos también para técnicos y profesionistas de 30, 35 mil pesos, una que otra de hasta 40 mil pesos mensuales. El informe de la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico sobre cuáles son las carreras del futuro revelan que de cada 10 empleos, 8 serán destinados a personas con capacidades técnicas, habilidades directivas y espíritu emprendedor, por lo que tendrán más demanda los campos de la salud, la economía y la tecnología. Eh, las carreras, todas las carreras relacionadas con la salud, los enfermeros, las enfermeras, los doctores, eh, eh, los que tienen alguna especialidad en en los quiroprácticos, etcétera, todas estas estas personas que, que se dedican al área de la salud de alguna u otra. Y es que más allá de las vocaciones, las preferencias de los jóvenes mexicanos por cultura, tradición familiar o recomendación de conocidos o parientes se han concentrado en las llamadas carreras tradicionales, pero el panorama que enfrentan los maestros podría dejarlos en el desempleo abierto o en el mejor de los casos, encontrar empleo en ocupaciones de poca calidad. Con imágenes de Raimundo Basaldúa, Jessica Rosales, Agencia Unimedios. El panorama de la docencia en Coahuila se toca. Y bueno, hay que estar muy atentos a cuáles son las carreras del futuro, sobre todo porque es necesario conocer el campo laboral que existe en cuanto a cuál es, dónde hay más posibilidades de colocarnos después de egresar de una carrera universitaria, porque después... Lo más triste o lo más desafortunado es trabajar en algo para lo cual no estudiamos y donde definitivamente no nos sentimos a gusto. Así es, bueno, el caso de los maestros es una situación crítica la que están viviendo los egresados de las escuelas normales, sin embargo también en el sistema educativo pues se vive una crisis importante. Bueno, todo tiene que ver con esta mala planeación de alguna forma pues de, de las políticas públicas de los gobiernos que no han podido dar eh, eh, estos espacios que se requieren en la carrera de docente. Y por supuesto de que el examen de oposición que presentan algunos maestros es solamente una simulación para eh, bueno, calificar la transparencia que existe al interior de, de los sindicatos de maestros, que por supuesto ya conocemos que es, es toda una mafia la que opera alrededor del Vester Gordillo en torno a la asignación de plazas magisteriales, que solo te beneficia a aquellos compadres o amigos de los líderes magisteriales de todo el país. Y cabe mencionar, Cristian, eh, que hay muchos maestros que incursionan en la política, eh, que tienen estas, son los, los comisionados. Los aviadores. Es, así es, que bueno, está, está obviamente eh, pues registrado eh, que cobran muchos de ellos sin estar en un aula, y bueno, muchos de ellos son diputados, son regidores. Y bueno, los maestros, eh, que no, en el caso de los políticos, pues están dentro de alguna área gubernamental. Y conocemos muchos ejemplos de Ana Patricia González Soto, este, también Víctor Zamora, el diputado local, y por supuesto, algunos otros más eh, políticos que también están dentro de estos personajes aviadores, que a pesar de que se dicen que están bajo permiso, sin goce de sueldo, no dejan de estar ocupando una plaza magisterial que debe de beneficiar a aquellos jóvenes entusiastas que tienen una verdadera vocación de servicio. Ocurre mucho de que el egresado, aquel que llega a tener suerte, se le otorga una plaza en un ejido muy lejos de, de sus ciudades de origen. Y bueno, ellos tienen que pasar años eh, esta prueba de alguna forma de vida para poder alcanzar alguna plaza en alguna ciudad. Sin embargo, hay gente que con una influencia puede lograr tener una plaza, cobrar y bueno, ni siquiera utilizarla. ¿no? Un verdadero lastre para la educación, el sindicato magisterial que dirige el Bester Gordillo, específicamente eh, ella mencionada como el cáncer que agobia al país en este sentido de estrangular la educación mediante una serie de manipulaciones que hace uh, a, a, al interior del sindicato y hacia el exterior porque no existe verdaderamente una asignación de plazas reales a aquellos jóvenes que se preparan, que tienen el talento, que tienen la vocación y que además obtuvieron los mejores promedios en sus exámenes de oposición.
Así es, bueno, en el reportaje que usted vio hace algunos momentos muestra precisamente la situación que enfrentan los docentes eh, de estas carreras normales y bueno, de alguna forma eh, que tienen que esperar años para tener alguna plaza y poder estar dentro de alguna aula. Y bueno, Cristian, ¿qué te parece si vamos, antes de, de entrar al tema pues polémico de, del alcalde de Monclova, a ver un poco información del día? ¿Qué te parece si vamos y presentamos las notas del día con Cristian? Y bueno, vamos a, a mencionarle a la gente que también dentro de estos personajes polémicos que reciben este reconocimiento está Oscar Pimentel, que también más adelante estaremos hablando de su trabajo. Vamos con las notas del día. Tenemos una información sobre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca, conocida como Zagarpa. Y bueno, eh, se designó ya a Luis Gursa Jaidar como el delegado federal de la dependencia en el estado de Coahuila. Esto después de que el director general adjunto de planeación y gestión de la coordinación. Alimentación Zagarpa, el ingeniero Álvaro Sánchez Navarrete. En representación del ingeniero Francisco López Tostado, coordinador general de delegaciones, dio posesión como delegado estatal de la dependencia en el estado de Coahuila a Luis Gursa Jaidar. Y bueno, durante el evento de toma de protesta, el ingeniero Álvaro Sánchez Navarrete mencionó que el objetivo de la posición del delegado es continuar con el trabajo de la Secretaría de Agricultura. Sánchez Navarrete reconoció el trabajo que se ha realizado hasta ahora en la entidad por parte del equipo de la delegación de Zagarpa, invitó a mantener e incrementar los avances que se han alcanzado para el desarrollo rural. Y bueno, un puesto que sin duda alguna es también otra vez por compadrazgo, otra vez por amiguismo. Luis Gusta Jaidar acaba de, de salir de la Secretaría de la Reforma Agraria. O sea, yo creo que ni terminó ni siquiera un periodo de un año cuando ya es asignado a la Zagarpa, donde de forma sorpresiva también se va el anterior delegado, eh, ¿me recuerda su nombre? Eduardo... Eh, en, en un momento más lo, lo investigamos, pero también... Este, Recordemos bueno. que Luis Gursa, también hay, hay que mencionarlo, es eh, uno de los eh, personajes políticos del PAN más allegados a Guillermo Anaya. Exacto. Guillermo Anaya se escucha para eh, contender por la alcaldía de Torreón, eh, se ha mencionado eh, últimamente sobre esta posibilidad y bueno, de alguna manera eh, Luis Bursa llega a esta secretaría que también tiene mucho que ver con la cuestión política, ¿no? Exacto. Y en el caso de, de Luis Bursa también mencionar, bueno, en el caso de la, de la dependencia se ha hablado de que no estaba trabajando bien, entonces bueno, de alguna manera lo ponen ahí para que se ponga las pilas. ¿no? Claro, porque también eh, recordemos que una de las partes de la... la Quizá eh, el, la mayor productora en cuanto a recursos agropecuarios se refiere, pues es la región lagunera. Y en este sentido, esta dependencia es fundamental en el trabajo político que hacen los delegados, también obviamente pues para posicionar en alguna forma a, a los candidatos que en su momento se convierten en compadres, como en el caso de Luis Gursa Jaidar. Que ya también contactamos precisamente a Luis Gursa, lo vamos a tener la próxima semana para preguntarles todos estos temas y que uh -huh. nos diga directamente... Eh, ¿Cuáles son los motivos de su llegada a esta dependencia? Y bueno, ahondar un poco más en este tema. Así es, y también, bueno, el tema del, de la sequía, que fue uno de los, más, de, de los más destacados en todo este año, en que fue muy cuestionada tanto la Zagarpa y además también por el hecho de que se condicionara el apoyo de, que se entregaba a los campesinos en recursos de tripartitas y que finalmente una parte de ellos era devuelto al gobierno del Estado. Así es, bueno Cristian, continuamos con la información del día, vamos a ver qué está pasando con Reyes Flores Hurtado, él lleva nueve días ya de huelga de hambre en el Distrito Federal, esto por el fraude electoral.
Y bueno, como le mencionaban, el marco del décimo día en huelga de hambre por parte de Reyes Flores Hurtado, asesor jurídico de Claridad y Participación Ciudadana, y quien también es ex dirigente del Partido Acción Nacional en Coahuila, fue notificado en la respuesta a su derecho de petición por parte del presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Esto luego de enviarle una petición a este poder, eh, según la respuesta que le otorgan los diputados, en este documento se refiere a la coincidencia de la presidencia de dicho órgano legislativo respecto a la importancia que los temas planteados tienen para el avance económico y democrático de México, con los cuales serán discutidos en las cámaras que conforman dicho ente legislativo. Y es que la solicitud específica era que pudiera darse una segunda vuelta en el cuanto al secreto bancario que pudiera Ajá. por ahí establecerse y, bueno, el, de alguna manera anular la elección presidencial en donde resulta triunfador Enrique Peña Nieto. También les informo que el día de hoy precisamente estuvo por allá en el Distrito Federal eh, Carlos Horta Canales, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, aquí en Coahuila, y aunque el partido no está apoyando eh, esta, esta huelga como claro. institucionalmente, pues sí se les, se les da este apoyo personal. ¿no? Pero entonces, ¿para qué viaja a la Ciudad de México siendo el dirigente del Partido Acción Nacional? Y además, cuando ya Reyes Flores Hurtado había hecho una huelga de hambre similar aquí en la Plaza de Armas, ¿tú lo recuerdas? Sí, sí. Que finalmente, bueno, se vuelve parte de este show político que acostumbran, en este caso, Reyes Flores Hurtado y su grupo de seguidores que finalmente, bueno, no logran eh, mucho con sus acciones. Porque al final de cuentas, también podemos asociar que en el caso, hablando de también de los panistas, el, el delegado de Liste, también afuera de su delegación, se le plantó una persona en huelga de hambre y bueno, la resolución no fue no, nada, sí. nunca fue positiva. Entonces, al hablar de huelga de hambre, los panistas pues no tienen mucho de muchos alimentos que dar. Este tipo de acciones eh, de alguna manera llama la atención en sus primeros días, ya uh -huh. con el tiempo se, se le va dejando importancia, sobre todo en el Zócalo, en eh, ah. la Ciudad de México, donde está él eh, asentado de alguna forma, eh, la gente ya lo ve no, natural y normal. Eh, nosotros estamos eh, pues siguiendo esta huelga de hambre que está llevando a cabo Reyes Flores Hurtado, y bueno, en este sentido, pues, como dices tú, la respuesta, pues, ¿qué es lo más favorable que le puede ocurrir? Bajar de kilos. ¿no? Así es. Sí. Activarse, de alguna manera se está activando como recomienda el gobierno del Estado. ¿no? Y pues haciendo show, finalmente es eh, característico con esta segunda huelga de hambre. Vamos eh, a un corte y, y regresamos con más información.